ക്ലാസ് സെവനിലേക്ക് ഏർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അഭിയാമോൾ സണ്ണി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ പ്രധാന വാർത്ത ലോകത്താകെ കോവിഡ് ബാധിതർ മുപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം കോവിഡ് ബാധയിൽ ആശങ്കയോടെ ലോകം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടുന്നു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണസംഖ്യയിൽ വർധന കേരളത്തിൽ ഇന്നും ആശ്വാസ ദിനം ഇന്ന് ലോക റെഡ് ക്രോസ് ദിനം റേഷൻ കട അറിയിപ്പ് ഇന്ന് മുതൽ നീല കാർഡിന് കിറ്റ് വിതരണം തുടങ്ങുന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി ലോകത്തകെ കോവിഡ് ബാധിതർ മുപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം കടന്നു അമേരിക്കയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പ ഒമ്പത് മരണം യു കെയിലും ബ്രസീലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അഞ്ഞൂറിലേറെ പേർ മരിച്ചു രാജ്യത്ത് ആകെ മരണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്ഥിതി രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് തമിഴ്നാട് ഡൽഹി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രോഗ ക്രമാതീതമായി കൂടുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ആർക്കും കോവിഡ് ഇല്ല രോഗികളില്ലാത്ത തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിനം അഞ്ചു പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഇന്ന് റെഡ് ക്രോസ് ദിന ദിന സന്ദേശവുമായി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ജോസഫ് ജോസഫ് നമസ്കാരം ഞാൻ ജോസഫ് ജോസഫ് പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാ വർഷവും മെയ് എട്ടിന് ആചരിക്കുന്ന റെഡ് ക്രോസ് ദിനം റെക്രസെന്റ് ദിനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ജനീവായിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ രൂപീകരിച്ച ഒരു മാനസിക സ്ഥാനമാണ് ഇത് യുദ്ധകാലത്തിൽ മുറിവേറ്റവരെ വിവേചനം കൂടാതെ സഹായം നൽകുക എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് റെഡ് ക്രോസ് ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ജീവന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെയും സംരക്ഷണമാണ് നാം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് എന്ന് റെഡ് ക്രോസ് ദിനം നമ്മളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന നന്ദി കൃഷിപ്പാട പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൻ്റെ കൃഷികൾ ഞാൻ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ ഉദ്ധരിപ്പിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ ഇടപെടലുകൾ കൃഷിക്കാരൻ്റെ കുറഞ്ഞ ഇടപെടലുകളിലൂടെ വേണം ഓരോ കാർഷിക വൃത്തിയും ചെയ്യാൻ അമിതമായ ഒരു ഇടപെടലിലും മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല അത് പ്രകൃതി ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വിത്തിട്ട് ഒരു കൊച്ചു ചീരയുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് വിത്തിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയൊരു വിത്താണ് ആ വിത്ത് വളർന്ന് ഒരു മരം പോലെ ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഒരു വിത്ത് വളർന്നു വരുന്നു അത് കൃഷിക്കാരൻ്റെ കഴിവാണ് ആളുകൾ ഓർക്കും കൃഷിക്കാരൻ്റെ കഴിവാണെന്ന് ഒരിക്കലുമല്ല അത് പ്രകൃതിയുടെ കഴിവാണ് പ്രകൃതിക്ക് മാത്രമേ അതിനെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഉപ്പിച്ച് കായും പലവും നേരാൻ പ്രകൃതിക്ക് മാത്രം പറ്റുള്ളൂ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മളൊരു വിത്ത് കൊണ്ടേ കൊടുത്താൽ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഏത് ഗവേഷണം നടത്തിയാലും അതിൽ നിന്നൊരു ഇല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൽ നിന്നൊരു കായ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൽ നിന്നൊരു ഫലവും തരികയില്ല അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ വിത്തിട്ട് ഭൂമി സമൃദ്ധമായി നമുക്ക് നൽകണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മണ്ണ് കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മണ്ണാണ് ആ മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുക എപ്പോഴും മണ്ണിനെ സംരക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള കൃഷി വേണം ചെയ്യാൻ അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷിയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ച മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ജീവനില്ലാത്ത മണ്ണാണ് ജീവനില്ലാത്ത മണ്ണിലായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സമൃദ്ധമായി വിളവ് ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് എന്താണ് മണ്ണിനെ ജീവനുള്ളതാക്കണം മണ്ണിനെ ജീവനുള്ളതാക്കാൻ എന്താ വേണ്ടിയത് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ വിവിധമായ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ഇലകളിലൂടെ ഇലകൾ സമൃദ്ധമായി നമ്മുടെ മണ്ണിൽ കൊടുക്കുക ഇലകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പം ആ പശുവിൻ്റെ ചാണകമാകാം ആട്ടിൻ കാഷ്ടമാകാം കോഴിവളമാകാം എന്തിട്ടാലും അതും 
ഈ ഹരിത സസ്യ എന്ന് ഇവിടെ ഇലയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വിവിധമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹരിത സസ്യത്തെ നമ്മളൊരു മൂല്യ വർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നം ഇപ്പം പശുവിന് ചാണ ഇല കൊടുത്തു അതിന് ചാണകം വരുമ്പോൾ ഇലയെ ഒരു മൂല്യ വർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നമാക്കി കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായത് എന്താണോ അത് നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തുക അപ്പം നമുക്ക് ചിലവ് ചുരുക്കിയ ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് ചിലവ് ചുരുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ചിലവ് ചുരുക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്താണ് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ എന്തും വളമായിക്കോട്ടെ മറ്റ് ചില്ലർ ആവശ്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ അത് നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലവില്ലാത്ത കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതോടെ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത വാർത്ത നാളെ ഏഴ് മണിക്ക് എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി